قرآن مجید وہ نور ہے وہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتا فرمایا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقے فرقے نہ بنو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اس نعمت کو یاد کرو وہ نعمت کیا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت الفت اخوت معدد ڈال دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تم اللہ کی اس نعمت کی بدولت بھائی بھائی بن گئے اسلام سے قبل آس اور خزرج دو بڑے قبیلے چوٹی کے آپ اس میں لڑائی اور فساد ایک دن ایک مہینہ ایک سال کا نہیں نسل در نسل لڑائیاں چل رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان قبیلوں میں سے کچھ افراد نے اسلام قبول کر لیا مدینہ طیبہ میں جانے سے پہلے جنگ بعاس برپا کرا دی کسرت سے جوان قتل ہو گئے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے دونوں قبیلوں کی کمر کو اس لڑائی اور جنگ نے توڑ کر رکھ دیا آپ اس میں صلح کے لیے بیٹھے تو عبداللہ بن عبی اس کو سردار بنانے کی تیاریاں شروع کر دی اللہ کا کرم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں چلے گئے اس صورت آل عمران کی ایک سو تین نمبر آیت میں اس محبت اور پیار کا ذکر اور کائنات میں بسنے والے تمام لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہے کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور ایک ہو جاؤ اختلاف نہ کرو بھائی بھائی بن جاؤ اور پیغمبر کو بھی بتلایا هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنی مدد سے اور اہل ایمان کی مدد سے تمہاری تائید کی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں میں محبت بھر دی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نسل در نسل لڑائیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اے پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیع ما الفت بین قلوبہم اگر آپ ساری دنیا کے خدان نے بھی تقسیم کر دیتے ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے ولیکن اللہ الف بینہم یہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایک فرما دے اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَبَرَا غَالِبُ الْحِكْمَتْ وَالَا آس اور خزرج کے یہ نوجوان اللہ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ کتنی محبت اور پیار کہ جنگِ حُنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا 
اور نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو زیادہ دیا انساریوں کو نہ ملا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات پہنچی کہ کسی نوجوان نے کہہ دیا کہ نبی پر اپنی قوم کی محبت غالب آگئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں ان کو جمع کیا اور کہا او انساریو اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً تم تو ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے میں آیا میں نے اسلام کا پیغام دیا میرے دریئے سے اللہ نے تمہیں ایک کر دیا ہے ہدایت کا راستہ دکھلایا تم کمزور اور بے بس اور محتاج تھے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا خوشحال کر دیا تم ایک دوسرے سے الہدہ الہدہ تھے اللہ نے میرے دریئے سے تمہیں جوڑ دیا ہے تمام انساری کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ امن اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی ہم پر بہت احسان ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا سب سے بڑا احسان یہ ہے شرک سے نکال کر توحید کا دامن ان کو دے دیا ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے بت پرستی سے ہٹا کر اسلام کا پیغام دے دیا انساریوں نے بھی کوئی کم محبت نہیں کی انساریوں نے بھی بڑی محبت کی سارے عرب کی مخالفت مول لے لیے سارے عرب سے ٹکر لے کر پیغمبر کو اپنے شہر میں آنے کا پیغام دیا کہا جو کہو گے مانیں گے جو حکم دو گے عمل کریں گے جس سے کہو گے لڑائی کریں گے آپ اس میں محبت اور پیار دیکھئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انساریوں کو فتوحات کے بعد کچھ زمینیں دینے کا ارادہ کیا ہے یہ زمین فلا کی یہ زمین فلا کی انساری کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت تک یہ زمینیں نہیں لیں گے جب تک اتنی ہی زمینیں مکہ سے آنے والے مہاجر مسلمانوں کو آپ نہ دیں گے یہ اخوت اور محبت اللہ فبین قلوبہم یہ محبت اور پیار اس کی بنیاد کیا ہے وَاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو تھام لو ورسی کیا ہے اگر ہم ساری امت اس مسجد کے نمازی اور اس مسجد کے نمازی اس شہر کے باسی اور اس شہر کے باسی سب مل کر اللہ کے قرآن یعنی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقوں سے توبہ کر لیں آج بھی اللہ اس امت کو اتحاد اور اتفاق کی برقت دے کر اس کو زمین میں خلافت عطا کر دے گا وَاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آج تو کفر کی مشینیں چل رہی ہیں کلو حزب بما لدیہم فارحون جس جماعت کے پاس جو فکر ہے وہ فکر مودودی ہو وہ فکر حنفی ہو وہ فکر جعفری ہو یا کوئی اور فکر ہو وہ اسی کو لے کر 
شادہ اور فرحا ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ فکریں ساری امت کی فکریں ہیں جو رب نے رسی اتاری تھی جس سینے پر وہ قرآن اترا تھا جو آسمان سے جبریل لے کر آیا تھا جو وہی یہ مطلوب قرآن کی صورت میں محمد نے اپنی امت کو دی تھی جو پیغام پیغمبر نے آسمان سے لے کر نبی نے اس امت تک پہنچایا تھا اس کا صرف ایک ہی نام ہے شہرے کا نام بھی ایک ہے بھیجنے والے کا نام بھی ایک ہے لانے والے کا نام بھی ایک ہے وہ بھیجنے والا اللہ ہے لانے والا جبریل امین ہے اور سنانے والا محمد الرسول اللہ ہے جب تک اس رسی قرآن کو اور پیغمبر کی شرع حدیث کو ہم نہیں تھامیں گے رب محمد کی قسم قوم لڑتی رہے گی امت فرقوں میں تقسیم ہوتی ہی رہے گی اگر چاہتے ہو یہ پیار اور محبت کی فضا قائم ہو جیسے پیغمبر کے شاگردوں میں تھی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھائی بن گئے ایک انساری ایک مہاجر ایک انساری ایک مہاجر پیغمبر نے مہاجروں کو تقسیم کر دیا سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری زمینے ہیں آدھی زمینے تم لے لو دو بیویاں میرے نکاح میں ہیں ایک کو طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو یہ پیار اور محبت کی فضا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلی کا و مالی کا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے تیرے اہل و عیال میں بھی برکت دے مجھے منڈی کا راستہ بتلاؤ تجارت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کو اپنے پاس رکھو تمہارے محبت اور پیار کا شکریہ اللہ تمہیں برکتوں سے نوا دے میں بادار میں جا کر کچھ خریدنا چاہتا ہوں اور بیچنا چاہتا ہوں یہ محبت کی فضا یہ محبت کی فضا اور اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آج امت فرقے فرقے جماعتیں 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 در جماعتیں کہیں تو عقیدے کا اختلاف کہیں تو عقیدے کا اختلاف کہ ہم ایک رب کو ماننے والے وہ قبر کو سجدہ کرنے والے ہم ایک رب کے نام پر نیاز دینے والے وہ قبر کے نام پر نیاز دینے والے ہم ایک رب کو سجدہ کرنے والے قیام کرنے والے نظر نیاز دینے والے وہ غیر اللہ کے پجاری ہم رب کے عبادت کرنے والے کہیں امت میں عقیدے کا اختلاف ہے کہیں امت میں سنت پر اختلاف ہے ہم نبی کی حدیث کو حجت ماننے والے وہ اپنے امام کے قول کو حجت ماننے والے زمین اور آسمان کی دوری ہے مشرق اور مغرب کا بعد ہے ہم ایک رب کی عبادت کرنے والے وہ غیر اللہ کی درجنوں نہیں لاکھوں دروں پر جھکنے والے ہم ایک کائنات کے اندر محمد کو محمد کو اتباع کے قابل اطاعت کے لائق سمجھنے والے اور وہ کوفہ اور بغداد کے بغداد کے اماموں کے پیچھے چلنے والے کہیں تو یہ اختلاف موجود ہے پھر اختلاف در اختلاف وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَمِلْ جَاؤ ایک ہو جاؤ اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرو جب تم ایک تھے دنیا کے اندر حکومت کرتے تھے کہیں نظریاتی اختلاف تو نہیں 
تنظیمی اختلاف ہے ہے اہل توحید اہل السنہ یہ میری جماعت یہ میری کرسی یہ میرا امیر یہ تیرا قائد یہ میرا قائد یہ بھی فرقوں میں تقسیم ہو چکے وَعَتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تجارت بلار گئے کام شروع کیا ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہوئی پوچھا مہیم کیسے ہو عبد الرحمن کہا تزوج تو میں نے شادی کر لیے نکاح کر لیے دیکھو اپنے نکاح میں پیغمبر علیہ السلام کو دعوت نہیں دی کائنات کا امام جس کا آنا بھی برکت بیٹھنا بھی برکت دعا کرنا بھی برکت لیکن ہمارا معاشرہ مجھے نہیں بلایا خاندانی ٹوٹ گئے شادی میں نہیں بلایا اور مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم اہل شرک میں سے تھے ہمارا خاندان نراد ہو گیا زیدی خاندان نقوی خاندان سے لوگ آئے منانے کے لیے شادیوں پر منایا کرتے ہیں مجھے وہ فکرہ نہیں بھولتا جب یہ کتاب و سنت کو میں پڑھتا ہوں تو یاد آتا ہے ہمارے بدرگ نے کہا جو بڑا تھا کہا برات میں کیوں نہیں بلایا ولیمے کی دعوت ہے ہم کوئی روٹی کے بھوکے جو روٹی کھانے آئے حالانکہ برات کا تصور اسلام میں نہیں ہے ولیمہ سنت ہے یہی بات اللہ کے پیغمبر نے کہی کہا کتنا حق مہر دیئے کہا علا وزنی نوات من زہب خجور کی گٹھلی کے برابر سونا ادا کیا ہے اب آپ فرماتے ہیں اولم ولو بشات ولیمہ کر چاہے ایک بکری کا کیوں نہ کر لوگوں کو برات میں نہ بلاؤ تو کہتے ہیں ہم کوئی روٹی کے بھوکے ہیں جو ولیمے میں بلایا ہے بالکل معاشرہ اُلٹ ہے اسلام کے او اہل اسلام محبت اور پیار اتحاد اور اتفاق کا پیغام یہ ہے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے فرقے نہ بنو جو قوم فرقوں میں تقسیم تھی اللہ کی نعمت اس قوم کی حالت قرآن کیا کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْكَدَكُمْ مِّنْهَا تم آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے آگ کے گرے کے کنارے پر اللہ تعالی نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ اپنی آیتیں بڑی وعدے بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ یہ صورت آل عمران آیت نمبر ایک سو تین سے یہ رکو گھر جا کر پڑھ لیجئے وہ اللہ کی رسی کو تلاش کیجئے جو آسمان سے اتری وہ رسی کونسی ہے بحبل اللہ ساری انسانیت کو کہا گیا ہے جمیعاً سب کے سب ایک رسی کو پکڑو اور اس آیت کریمہ کا دوسرا شان نظور جو اہل علم بیان کرتے ہیں پیغمبر آئے مدینہ تیبہ میں تو عبداللہ بن عبی کو سردار بنانے کی تیاریہ عروج پر تھی جب پیغمبر آگئے سرداری چلی گئی اب اس بدبخ کے دل میں پیغمبر کے خلاف بغض اور عداوت بیٹھ گئی 
موقع با موقع یہ پیغمبر کو تکلیفیں دیا کرتا تھا آخر اس نے ایک جنگ کے دوران جب امی عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا پیچھے رہ گئی اپنا ہار تلاش کرتے ہوئے وہ آخری صحابی اس کافلے کا جس کی دمہ داری یہ تھی کہ سب سے آخر میں چلے کافلے کی کوئی چیز مل جائے اسے اٹھا کر لائے انہوں نے درخت کے نیچے دیکھا امی عائشہ کو اوٹ بٹھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا اور لے کر کافلے میں آیا تو اس کی زبان بڑی دراز ہو گئی اس نے اس صحابی اور امی عائشہ پر بہتان لگایا پیغمبر علیہ السلام تک بات پہنچی آپ نے خطبہ دیا اور کہا کون ہے کون ہے جو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس شخص کی شرارتوں سے محفوظ کر دے ساتھ کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے نبی اگر وہ میرے قبیلے سے ہے تو میں گردن کار دیتا ہوں اگر ہمارے بھائیوں کے قبیلے سے ہے تو آپ جو حکم کرے ہم اطاعت کریں گے ادھر سے بھی ساتھ کھڑے ہو گئے دونوں ہی سردار ہیں وہ کہنے لگے تم اپنے قبیلے کی بات کرو ہمارے قبیلے کی بات نہ کرو شور ہوا پیغمبر کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چپ کروایا اختلاف ہو گیا آسمان سے آیتیں اتری ان الذین جاؤو بالعفقی عصبت منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من العصب والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان لے کر آئے ہیں بہت بڑا بہتان پیغمبر نے ممبر پر کہا تھا صفوان بھی پاک ہے اور بیوی عائشہ بھی پاک ہے میں نے آج تک اپنے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی آسمان کے مالک نے قرآن اتار دیا تھا یہ بہت بڑا بہتان عصبتم منکم تم میں سے ایک جماعت ایک گروہ لا تحسبوہ شر لکم اس کو بھی اپنے لئے برا نہ سمجھو بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ بھی تمہارے لئے بہت بہتر ہے لیکن یاد رکھو لکل امرئ منہم مکتسب من العصب وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَدِيمٌ ہر ایک نے جتنا اس برائی میں حصہ ڈالا صدا ملے گی اور جو ان کا یہ سردار ہے اس کو تو صدا آفت میں بہت بڑی اہلِ علم کہتے ہیں یہ بھی شانِ ندول ہے آسبان سے یہ آیتیں اتری سات وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک ہو جاؤ مل جاؤ پھر کے نہ بناو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وہ اہلِ ایمان میں سے بھی تین آدمی حمنہ بنت جہش حسان بن ثابت اور مستہ بن اصحافہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بھی اس پروپاگنڈے کا حصہ بن گئے ان کی زبانیں جو لمبی ہوئی تھی یہ بھی ساتھ مل گئے ان تینوں کو بھی اللہ کے پیغمبر نے صدا دی فتنہ ختم ہو گیا آسمان سے قرآن اترا اور فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو فرکے فرکے نہ بنو بس آج کا یہی پیغام ہے فرکہ کسے کہتے ہیں کیا اہل عدیث بھی فرکہ ہے اہل سننا بھی فرکہ ہے فلا بھی فرکہ ہے فلا بھی فرکہ ہے یاد رکھئے گا جو اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ پھر سن لیجئے 
جو اصل سے ہٹ جائے وہ فرقے دو باتیں اس پر سن لیجئے گا اصل کیا ہے قرآن مقدس اصل کیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ یہ اصل ہے یہ اصل ہے اس سے جو ہٹے گا وہ فرقے اب اپنے اپنے فرقوں کی تعریف کر کے دیکھو قرآن جمع حدیث جمع فکا حنفی یہ فرقے یہ فرقے قرآن جمع حدیث جمع فکر مودودی یہ فرقے یاد رکھیے گا اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث کے ساتھ جب کسی تیسری چیز کو ہم شامل کریں گے اصل سے کٹیں گے اور فرقہ بن جائیں گے اصل کیا ہے ہم کیوں فرقہ نہیں اس لیے ہم نے کبھی بھی کبھی بھی کسی امتی کی اتباع کا پیغام نہیں دیا ہمارا اعلان کیا ہے کہ ایک شخص پورے قرآن کا حافظ ہے پورے ترجمے کا حافظ ہے پورے قرآن کی شرح کا حافظ ہے پوری سیاستہ کا حافظ ہے اگر یوں کہو کہ دھرتی پر حدیث کی جو بھی کتاب ہے اس کا وہ حافظ ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ مقام اعزاز اپنی جگہ پر لیکن یہ شخص قابل اتباع کبھی نہیں ہو سکتا وہ حافظ ہے حافظ قرآن ہے حافظ الحدیث ہے شیخ الحدیث ہے مفسر قرآن ہے تحجد گدار ہے پانچ وقت کا مسجد پہ مسلح کا امام ہے جمعہ کا خطیب ہے لیکن یہ سارے عیدار یہ نیکیاں اتنا بڑا ولی کامل بھی لیکن اتباع کے قابل نہیں ہو سکتا اتباع کے قابل کون ہوتا ہے جس پر جبریل آتا ہے بس فیصلہ بات یاد رکھئے گا جس پر جبریل آتا ہے اب آپ نے فیصلہ کر دیا ہے میں نے جو اپنے اپنے امام کھڑے کیے ہوئے ہیں اور امت کو فرقوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے میرے امام پر جبریل آتا تھا بس اپنے مولوی سے پوچھیں اپنے عالم سے پوچھیں میں جو ہنفی ہوں یا جعفری یا قادری کیا میرے امام پر جو بہت بڑے امام ہیں ستون ہے اماموں کے اندر کیا اس پر جبریل آتا تھا اگر وہ کہے کہ نہیں ان پر جبریل نہیں آتا جبریل تو نبی پر آتا ہے پھر اللہ کی قسم حق وہ ہے اصل وہ ہے جو پیغمبر کی اتباع کا پیغام دیتا ہے اور وہ صرف اہل حدیث یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کسی کو دکھ اور تکلیف دینے کی بات نہیں ہے دکھ میں تو ہم ہیں تکلیف تو ہمارے سینے میں ہے درد تو میرے سینے میں ہے اللہ بندے تیرے کھاتا تیرے ہیں رہتے تیری زمین پر ہیں صحت تو انہیں دیتا ہے مال تو انہیں دیا ہے اللہ یہ تکلیف ہے اس تکلیف کو دور اس طرح کر ان لوگوں کو دنیا کے بنائے ہوئے امتی کے در سے ہٹا کر محمد کی اتباع نصیب کر دیں در تو مجھے اور وہ دائی وہ خطیب وہ عالم میں تو شریعت کا ایک ادنہ سا طالب علم ہوں وہ عالم ہی نہیں جس کے دل میں درد نہ ہو تڑپ نہ ہو دکھ نہ ہو بھائی میرا نمازی میرا محلے دار میرا رشتہ دار میرا برادری میری دفتر کا کلیک میرا اللہ یہ تجھے چھوڑ کر غیروں کے در پر تیرے نبی کو چھوڑ کر امتیوں کے در پر اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے کیا ملتا ہے کہ آپ اتنا زور لگاتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے تنخواہ آپ کی نہیں بڑھتی ڈگری آپ کی نہیں بڑھتی آپ کو کیا ملتا ہے مجھے سکون ملتا ہے ملتا ہے مجھے مجھے رب کی رضا ملتی ہے 
جب اس کے بندے جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چلتے ہیں پھر بے ساختہ زبان حرکت میں آتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہ تیرے راستے پر لانا میرا کام ہے جنت میں لے جانا تیرا کام وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا فرکے فرکے نہ بنیے امت کو مت کاٹیے اور قرآن مقدس کی آیت اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا شِيَعَا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا جدا جدا کر دیا یہ مسجد میری وہ مسجد آپ کی وہ مدرسہ اس کا وہ مفتی اس کا ہائے فَرَّقُوا دِينَهُمْ دین کو جدا جدا کر دیا وَكَانُوا شِيَعَا اور پالٹی پالٹی بن گئے گروہ گروہ بن گئے آپ دیکھ لو کوئی ایک گروہ ہے بریک ہی نہیں لگ رہی بریک ہی نہیں لگ رہی اہلِ سنت پھر ان میں دیوبندی پھر دیوبندیوں میں حیاتی پھر مماتی پھر قادری پھر نقش بندی بریک ہی نہیں لگ رہی انَ الَّذِينَ فَرَّكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا گروہ گروہ پارٹی پارٹی بن گئے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ یہ قرآن مقدس ہے اے محمد آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم لست منہم فی شئی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو چھوڑا آپ کو چھوڑا او اہل اسلام آخری بات توجہ سے سن لیجئے گا آخری بات وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لوگ کہتے ہیں یک مولوی یہ علماء یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ ہمارا کام محنت کرنا ہے کب ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آئے گا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اب اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھئے اور پھر پوچھئے دل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام وحابی ہوں گے ہنفی ہوں گے قادری ہوں گے کس فقہ کے مطابق فیصلے کریں گے آؤ آپ مجھ سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے دمشقی سفید مسجد منارے کے اوپر اتریں گے فجر کا وقت ہوگا مسلمان سیڑھی لگا کر نیچے اتاریں گے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی کہتا ہے شک نہ کرنا وہ آئیں گے لیکن آ کر کیا کریں گے قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ چار کتابیں آنے سے پہلے میرے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھا دی ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر قرآن پڑھیں گے پیغمبر کی حدیث کو تلاش کریں گے نہیں نہیں وہ نبی ہے جب زمین پر آیا میرے نبی کا امتی بن گیا اب سارے فرقوں سے ہٹ کر چار کتابیں پڑھ کر آئے ہیں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّورَاتِ وَالْإِنجِيل موسیٰ علیہ السلام کی تورات رب نے پڑھا دی انجیل پڑھا دی پھر آسمان پر اٹھا لی ہے آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں وَلَاكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ قرآن کہتا ہے مجتبہ کر دیا عیسائیوں پہ معاملہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ رہے ہیں یعلموہ الكتاب قرآن بھی پڑھ کر آ رہے ہیں والحکمہ میرے محمد کی حدیث بھی پڑھ کر آ رہے ہیں جب یہ دونوں چیزیں آسمان سے تورات قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی انجیل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن و حدیث پڑھ کر آئیں گے محمدی ہوں گے سارے فرقوں سے علیدہ ہوں گے میں بھی یہی دعوت دیتا ہوں اپنی موت سے پہلے نماز محمدی طلاق محمدی تجارت محمدی شکل و صورت محمدی بنانا آپ کا کام ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا رب کا کام وآخر اللہ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر المباحدين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المباحدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفلسطين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياءك اللهم خال بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے کچھ نمازی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما عبداللہ طارق بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما ہمارے چودری بشیر صاحب کے دوست اقبال صاحب بیمار ہیں مولا کریم انہیں صحت کامل عطا فرما رانا التاف اور چودری طاہر یہ صاحبان بھی بیمار ہیں اللہ کریم ان کو بھی صحت عطا فرما مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما اللہ جو صحت مند ہیں ان کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما مولا کریم ہمارے ڈاکٹر نسیم رامے کے بھائی غلام مرتضی رامے جرمنی میں وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا وہ رسا کو اللہ صبر جمیل عطا فرما ہمارے اس مواحد بھائی کی قبر کو کشادہ فرما قبر کے عذاب سے محفوظ فرما مولا تو کریم ہے شافی ہے ہم بیمار ہیں تو قوی ہے ہم محتاج ہیں اللہ اللہ ہم غریب ہیں تو بادشاہ ہے وہو القاہر فوق عبادی اللہ ہم محتاجوں کی لاچاروں کی غریبوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبود اور منظور فرما ساری امت کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما اور جو احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے اللہ انہیں احتیاطی تدابیر کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعاله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين